नमस्कार इंडिया राम का स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज बढ़िया डीएम के दुर्व्यवहार से जिला अधिकारी काले पर जोरदार धरना प्रदर्शन पीसी जिला बलिया में एक प्रतिष्ठित अभिवक्ता मनोज राय हंस को डीएम बलिया के द्वारा अपमानित करने को लेकर सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों को लेकर जिला अधिकारी काले पर पहुँच कर के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए दरअसल यह मामला सरकार के द्वारा निजी स्कूलों में आरक्षण को लेकर है अधिवक्ता मनोज राय हंस के द्वारा हजारों गरीब परिवार के बच्चों एम एडमिशन कराने में मदद के लिए हंस अधिवक्ता सिविल कोर्ट बलिया मनोज राय हंस अधिवक्ता सिविल कोर्ट बलिया अच्छा मनोज जी आज किन मांगों को लेकर आप ये आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है देखिए गरीबों को आर टी एक्ट दो हजार नौ के तहत एक अधिकार मिला है जिसके तहत सभी प्राइवेट विद्यालय में पच्चीस परसेंट सीट पर गरीबों के बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य है इसमें दस बारह स्कूल है जो जिलाधिकारी और हमारे जनपद के विधायक और मंत्री और सांसद के चहेती विद्यालय है जिन पर कार्रवाई करने के लिए मैं डीएम से कहा था कि आप मीटिंग बुलाइए डीएम ने अभिभावकों की मीटिंग बुलाया था और 24 तारीख को कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग थी मेरे लिए कोई अलग से आदेश होता नहीं है मैं अभिभावकों के साथ चला जाता हूं मैं उसी तरह से अभिभावकों के साथ वहां पे गया वहां पे गया तो मुझसे पहला सवाल मुझसे बी साहब ने किया कि हंस जी आप एक एक करके विद्यालयों की समस्या बताइए और समाधान किया जाए तुरंत डी साहब ने अपना माइक उठाया और कहा कि ये बताइए वकील साहब आपका कोई बच्चा है मैंने कहा कि आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मेरा कोई बच्चा नहीं है ये सारे गरीबों के बच्चे मेरे ही बच्चे हैं तो उन्होंने कहा कि आपको कोई बोलने का अधिकार नहीं है आप पीछे बैठ जाइए अभी मैं बैठने जा ही रहा था तब तक तो उन्होंने कहा कि आप आर टी एक दो हजार नौ को दलाली का हथियार बना लिया है और अभिभावकों को और वहाँ मौजूद अधिकारियों को हिदायत दी गई कि आप लोग इनके पास न जाए इनसे सावधान रहें मैंने कहा कि सर कोई प्रमाण है तो मुझे जेल भेजिए और नहीं तो आपकी मैं बात का विरोध करता हूं और आपकी सभा का बहिष्कार करता हूं मुझे अवसर दिया जाए माइक देकर कि मैं अपना प्रतिरोध करूं लेकिन मुझे माइक नहीं जिलाधिकारी बलिया के इस कृत्य को देखने के बाद मुझे ये निश्चित रूप से स्पष्ट तौर पे महसूस हो चुका है कि शायद वो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं उनको पता नहीं है कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक है कि ठीक नहीं है क्योंकि वो आवेदनों से घबरा रहे हैं वो चाह रहे हैं कि मेरे पास आवेदन कम से कम आए वो जनता को खदेड़ दे रहे हैं अब अधिवक्ताओं को वो मतलब घुसखोर बेईमान ही समझते हैं जो भी शिकायत लेकर आता है उनको लगता है कि ये उनका दुश्मन है इसका मतलब मानते हुए मानसिक तौर से पागल हो गए हैं बिल्कुल मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है उनको या तो इलाज कराना चाहिए नहीं तो ऐसे व्यक्ति को जिलाधिकारी जैसे पद की कुर्सी पर बैठना नहीं चाहिए जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठने वाला आदमी सीएम का प्रतिनिधित्व करता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लाख बढ़िया काम कर ले अगर ये जिलाधिकारी बलिया में रहा तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सारे कामों पे पानी फेंक उनकी उपस्थिति भी हो गई जान बुझकर के मंत्रियों ने दबाव बनाकर जिलाधिकारी से मुझे डिमोरलाइज कराने का प्रयास किया मैं आज यही मांग लेकर आया हूँ की पांच गरीबों का एडमिशन हमने तीन साल में कराया है यह एक्ट दो से लागू हुआ था अगर डीएम इतना ही ईमानदार है तो ये 2009 से बता दे और 2016 तक ये और इसका तंत्र कितना एडमिशन कराया है 2016 में मेरे आमरण अनशन करने के बाद इस व्यवस्था को लागू किया गया और तब से मैं 5000 गरीबों का एडमिशन कराया हूँ 5000 गरीबों में से इनको एक भी गरीब अभिभावक नहीं मिल रहा है जो प्रमाण के साथ ये कहे कि मैं मनोज राय हंस को घुस दे रहा हूँ अगर ऐसा प्रमाण जिलाधिकारी के पास नहीं है तो जिलाधिकारी किस हैसियत से मुझे दलाली का हथियार बनाने का और दलाल जैसे शब्द का प्रयोग करेंगे ऐसा दिल जिलाधिकारी के शब्द के प्रयोग को देखकर मुझे लग रहा है कि ये अंग्रेजों के जमाने का जिलाधिकारी है बीजेपी की सरकार को हम लोगों ने चुना था योगी और मोदी हमारे इच्छा से आए हुए हैं और ये उस सरकार की फजीहत यहाँ बैठ कर ये करा रहा है डीएम और इस डीएम को हटाने का पावर तो नहीं है लेकिन माँ कसम अगर ये माफी नहीं मांगेगा तो यहाँ बैठे बैठे लखनऊ की सरकार को झुकाने का काम करेंगे और इससे माफी मंगवाएंगे वरना जान दे देंगे अमर अनशन करके